All right. Let me see. Hello, hello. Hello, Kevin. Um, today only it's me and you, right? <laughs> okay, perfect. No worry. I hope the other uh students can can um attend the the class later. Maybe they are like busy right now. But okay, how are you, Kevin? How do you feel today? Are you feeling good? So so um not bad. How do you feel? Right now, okay, Kevin there. Okay, perfect. Um eight six. Okay, we have to start. Um, today we will be studying about wood. It's an interesting, really interesting topic. Um, and we have a video here about a conversation. So I want you to please uh, pay attention to this video in order to practice, in order to um, improve our speaking, right? So I will uh, play it right now. In this lesson, participants would listen to a conversation where wood for invitations is used when making plans. We will learn through this conversation how to accept or refuse an invitation. As you listen to the audio program, pay attention to expressions such as I'd like to and I'd love to. An invitation. I have tickets to the soccer match on Friday night. Would you like to go? Thanks. I'd love to. What time does it start? At 8 o'clock. That sounds great. So, do you want to have dinner at 6? Uh, I'd like to, but I have to work late. Oh, that's okay. Let's just meet at the stadium before the match, around 7.30. Okay, let's meet at the gate. That sounds fine. See you there. All right, perfect. I will play, play it one more time. Oh, let me see here. Okay. In this lesson, participants would listen to a conversation where wood for invitations is used when making plans. We will learn through this conversation how to accept or refuse an invitation. As you listen to the audio program, pay attention to expressions such as I'd like to and I'd love to. An invitation. I have tickets to the soccer match on Friday night. Would you like to go? Thanks. I'd love to. What time does it start? At 8 o'clock. That sounds great. So, do you want to have dinner at 6? Uh, I'd like to, but I have to work late. Oh, that's okay. Let's just meet at the stadium before the match, around 7.30. Okay, let's meet at the gate. That sounds fine. See you there. Okay, perfect. Um, all right. We're going to study about wood. And the, the lesson objective is in this lesson, participants will listen to a conversation where wood for invitations is used when making plans. Okay, when making plans, we have good here. And can someone please read this part, this paragraph, please? Who can? Let me see. Hello, hello. Are you sleepy tonight? All right, Kevin, thank you so much. This this part, please, Kevin. It is used to talk about what sometimes was willing to the old group. What something was capable of doing. All right. Thank you so much. That's the meaning. Ok, el significado de would en este caso lo utilizamos cuando alguien eh, tiene la voluntad de hacer algo o es capaz de hacer algo. Ok, eh, y también se usa para invitaciones. Por ejemplo, acá tenemos otros tres puntos muy importantes. Um, I want to volunteer to read this part, please. These two points. To say, to formulate, and to ask politely. This is um, politely, okay? 
amablemente. So, who wants to read it, please? Okay. Imagínense que participar ganáramos 100 dólares por participar. No, hombre. Qué galán fuera, right? Pero ganamos conocimiento. Así que, please. Who wants to read it? Come on, come on. Don't be ashamed. Let me see. Just raise your hand. Buenas noches, teacher. Hola, buenas noches, Jenny. Good evening. Me acabo de conectar, lo siento. It's okay, <laughs> no problem. Me atrasé un poquito. El que hay que leer, lo okay, que está... Uh, this part. Okay. Mm -hmm. El... The world you like to go out on Friday? Ah, uh, let me see, let me see. This part, like to say politely. Uh, uh -huh, please. Say, yeah. Ah, perdón, perdón, perdón. Okay. To say politely what we want, to formulate invitations, to ask politely for a service. For a service. Thank you so much. Okay. Este es okay. Eh, el uso de would. ¿Para qué lo vamos a utilizar? Para decir algo amablemente. o Sí, para decir amablemente lo que nosotros queremos hacer o lo que nosotros queremos eh, que otra persona haga, por ejemplo, en este caso, para formular invitaciones. Cuando queremos decirle a alguien que si podría salir con nosotros. Eh, cuando queremos extender una invitación a alguien, ¿ok? Y eh, para preguntar amablemente o pedir amablemente un servicio, ¿ok? So, basic, basically, it's like IA in, in Spanish. For example, we have here uh, the equation, ¿ok? Focus on the equation. Would you like to go out on Friday? ¿Cómo, cómo creen que se podría decir esto en español? Intentemos, a ver, ¿cómo le encuentran el sentido a ustedes? Would you like to go out on Friday? Como le gustaría salir el fin de semana, exactly, el viernes. Exactly, exactly, thank you so much. Uh, basically, that's the meaning. Eh, ¿Te gustaría salir el, el viernes? Le agrega el IA al verbo principal. ¿Te gustaría...? Eh, Harías, irías, ok? And the, the, the answer, the short answer is yes, I would. Yes, I would. Ok. Eh, vamos a ver primeramente la, la forma positiva, ok? Vamos a enfocarnos en la forma positiva. Would you like to go out on Friday? Yes, I would. Podemos decir también... I'd love to. Okay, I have a video for you here. And I want you to please um, watch it. Ahí nos van a explicar un poco acerca de, de estas oraciones. So, antes de empezar con la explicación, vamos a ver el video. So, let's see. Let's play it. Oh, my gosh. No. We need to follow this structure. Subject. All right. There we have. By the end of this lesson, participants will comprehend the use of word in questions and answers. Remember I told you last class to pay attention to the conversation when they used I'd like to or I love to? Well, now it's our turn to study how to form a sentence for accepting and refusing an invitation. Let's check it out. Would. Verb plus to plus verb. Would you like to go out on Friday? Yes, I would. Yes, I'd love to. Thanks. Yes, I'd really like to go. Would you like to go to a soccer match? I'd like to, but I have to work late. I'd like to, but I need to save money. I'd like to, but I want to visit my parents. Contraction. I'd equals I would. In order to accept an invitation, we need to follow the structure. Subject plus word plus verb plus to plus verb plus complement. Examples. I would like to go to her new house. 
I would love to go to her new house. And when we need to refuse an invitation, we need to follow this structure. Subject plus word plus verb plus to plus verb, comma, but plus. Examples. I would love to go to her new house, but I can't. I would like to go to her new house, but I can't. Okay, there we have the explanation. Okay, me van a decir, ah, okay, teacher, pero me perdí. Okay, don't worry. Um, tenemos would, luego va el verbo, luego to, and then the other verb. I think it's your first time that uh, you use uh, verb plus to plus another verb. Okay, cuando tenemos dos verbos, Y que lo separa too, okay? I think it's the first time you study that. Um, okay, the contraction of would is I'd or uh, you'd, I mean, for example. Acá tenemos, eh, porque nos están preguntando, ¿verdad? Si quieres salir el viernes. Decimos, yes, I would or I'd love to. Thanks. Ok, me amaría, gracias. O, oh, um, realmente sí iría, o sí me gustaría ir. Ok, um, then we have, would you like to go to a soccer match? ¿Te gustaría ir a un partido de fútbol? Tenemos, I would like to, but I have to work late. Um, me gustaría ir, pero tengo que trabajar hasta tarde. Básicamente, así es como podre, podríamos nosotros eh, decir que no, sin, sin decir que no, ¿verdad? Um, then we have, me gustaría, pero necesito eh, ahorrar dinero. Me gustaría, pero quiero visitar a mis padres o quisiera visitar a mis padres. Ok, me gustaría. That's the, that's the meaning, the whole meaning. Y la, con, la, la contracción sería I'd. I'd like to, but I have to work late. I'd like to, but I need to save money. I'd like to, but I want to visit my parents. Ok, um, then we have, for example, let me see. We have here making questions. Ok, ¿cómo podríamos utilizar el would cuando queremos invitar a alguien, verdad? Porque recuerden, es para invitar, para pedir eh, por un servicio. Entonces, cuando queremos preguntar, mm -hmm. for example, would you like to have dinner with me tomorrow? Um, what's the meaning there in Spanish? Of this question. <clears throat> ¿Cuál es el significado acá en, en español de esta oración? Let me see. Estaría cenar conmigo. Ok. ¿Te gustaría? Sí, yeah, te mañana, gustaría, uh -huh. ¿Te gustaría uh -huh. eh, tener una cena conmigo mañana? Ok. ¿Te gustaría? ¿Cómo podríamos responder? Yes, I would. Yeah. Yes, I would. Yeah. Or, yes, I'd... I like... No sería todavía eso. I'd like to. Me gustaría. Mm -hmm. Or, um, I love to. Yes, I'd love to. Yes, I love to. Me gustaría. O oh, amaría. All right. Um, for example. Miss, una pregunta, Miss. Yeah. Perdón. Este, esa contracción de la D es para would. Exacto. Oh, okay. Would. Básicamente solo escribimos como la, la última letra. Ah, uh -huh. oh, ok. Uh -huh. Gracias. Sí. Ok, perfect. Ya vamos a ver. Tell me. 
Eh, o sea que no hay problema si se responde con el I want o con el I. I. ¿Cómo? Se uh, puede responder de las dos maneras. Eh, si se puede responder con I would. Sí, y con la otra. Ajá, o exacto. Se tiene que ser, digamos, una pregunta en específico para poder responder con una de ellas dos. No, 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 no hay problema. Puede responder de las dos formas eh, porque significan lo mismo, solo que una es contracción. Es básicamente lo mismo. No hay ningún problema. Ok. All, all right. Anytime. Ok. We have another example here. For example, would, would, you, um, would you like to watch a movie with me? Okay, we have would, we, we have like, that's the verb here, plus to, plus watch, and plus complement. Okay, tenemos dos verbos acá, like, plus the preposition to, plus have. Cuando tenemos verbos en infinitivo, nosotros necesitamos poner the preposition, to watch, to love, to have, to study, right? Do you remember that? Okay, would you like to watch a movie with me? Okay, we say yes, I would. And yes, I'd love to. Yes, I love to. Ok, esas serían nuestras formas que podríamos responder would. Sí, me gustaría. O oh, amaría. Claro que sí. Yes, I would love to. Amaría. Agregamos el ia there. Ok, then we have here a structure for accepting. Um, la estructura para aceptar. Las, las propuestas que nos hacen, porque vamos a hacer propuestas, pero también podremos aceptar propuestas, ¿verdad? So, we have uh, the structure as the subject plus would plus verb plus to plus verb plus complement. Ok, una de las cosas eh, en inglés es que cuando tenemos o debemos hacer una pregunta, el auxiliar Pasa al frente, ¿verdad? En, en las preguntas decimos, would you like to? Ahora, en las oraciones, nosotros decimos, I would. El, el auxiliar pasa a segundo. En cambio, acá está de primero. ¿Ok? Si ¿Se, se fijan de eso, would you like to? And, and all of that, right? Porque es pregunta. Ahora, en las, eh, en las preguntas, eh, I'm sorry, en las eh, eh, oraciones, would va de segundo. Ok. Um, I would like to go to her new house. Me gustaría ir a su nueva casa, a la nueva casa de ella, her. Do you remember her? I would love to go to her new house. Me me encantaría o amaría ir a, a la casa nueva de ella. Ok. Another example is when we really want something. For example, I would love to stay all day at home. Me encantaría pasar todo el día en mi casa. Like him, right? Ok. ¿Qué más a ustedes qué les gustaría? Por ejemplo, eh, me gustaría que alguien me cocinara todos los días. Me gustaría que alguien lavara los platos todos los días. Es algo que nosotros nos gustaría, ¿verdad? O amaríamos hacer. So, who, who wants to give me an example of that? Ok, thinking in an example. Piensen en un ejemplo. Me gustaría tener mucho dinero, por ejemplo. Mm -hmm. 
Anybody, anybody? All right. Vamos a ver. El, el siguiente. Ok, para rechazar. La estructura para rechazar sería subject plus good plus verb plus to plus verb. Basically, it's the same thing. But we, we add but. Agregamos el pero aquí. Y es de la forma más amable de decir no, for example. Uh, we say here, uh, let, let me see. Angelica, can you please read the, the first sentence, please? Yes. Okay. I love to go to her new house, but I can't. But I can't. I would like to... Mm -hmm. Yeah. Me lo okay. repite. <laughs> Uh, I would like to go here now, new for how about I can't. But I can't. Thank you so much. Okay, tenemos la contracción, amaría ir, o me encantaría ir a su nueva casa, pero no puedo. Pero no puedo. Eh, I would like to go. Me gustaría ir a su nueva casa, pero no puedo. ¿Ok? Eh, otra cosa podría ser, but I have to take care of my daughter, pero tengo que cuidar a mi hija, but I don't have money. Eh, tú puedes poner es excusas, por ejemplo. Pueden ser excusas o puede ser algo válido, algo que de verdad esté pasando y que de verdad no puedas ir o no puedas hacer eso que nos están pidiendo, ¿ok? Esta sería como la forma negativa. Remember, when we use this structure for refusing, we use but. Utilizamos el pero acá. El pero. For example, um, I would love to go with you, but I have classes. ¿Ok? Me encantaría ir contigo, pero tengo clases. But I have a, an important exam. Tengo un examen muy importante. Ok. Do you have a question so far? Questions? Preguntas? Kevin, Edwin. Um, ¿Cómo, ¿Cómo se lee el, el, el I con la D? I. El contractado. I. Mm -hmm. I'd I. love to. Yeah, exactly. I'd love to go. All right. Perfect. Okay. Pregunta, teacher. Yeah, tell me. Para rechazar, siempre hay que usar la oración larga. No se puede hacer corta, así como afirmativa. Mm, let me see. Como, como la que tenemos acá, dice usted. No. Es que en el primer ejemplo uh -huh. decía, yes, I will, ¿verdad? Um, I think, yes, aquí. Ahí, ahí, cabal, yes, okay. I will. Entonces no se puede decir solo, no, I will. <risa> muy grosero. <risa> ok. <risa> muy grosero. Ok, tenemos, uh -huh. tenemos acá dos opciones. Acá está la forma como negativa eh, que nosotros estamos rechazando. I'd like to. Uh -huh. Ok. Esta es la forma corta. O sea, sí me gustaría ir, ¿verdad? Pero tengo, o sea, tiene que dar... Um, tiene que la dar explicación. Un... Ajá, exactly. exactly. Por ser amar. Uh, exactly. O sea, Because... que no se puede. Ajá. No, y... no quiere, ¿eh? Ajá, así como, no, no. Yeah, no, right? You have to explain why. Okay. Uh -huh, exactly. Okay. No, prefiero decirle que quedarme con la duda. <laughs> claro, claro, muy bien. Me encanta eso. Okay. Um, we can say I wouldn't, pero ahí entramos eh, ya en, podríamos decirlo, en, en una forma distinta de, de, de dar la respuesta. Pero en este caso tenemos que dar aquí el, el but, right? 
Yes, I will lie too, but I have to work late. Okay, um, so let's see. For example, let's make uh, some examples here. Okay, I have um, um, an exercise online here. Okay, give me a, a moment, please. Miss the microphone. Thank you so much. I didn't notice. Okay. Um, we have to complete here el diálogo, ¿verdad? Eh, con would you like and I like. Okay, por ejemplo, tenemos acá la conversación de un mesero con, eh, con, con esta persona, con un hombre. Hello, would you like a pizza? ¿Qué, qué, está, ¿Qué está diciendo esa oración? Let me see. Le ¿Te gustaría una pizza? Ah, exactly. Thank you so much. ¿Te gustaría una pizza? Es, eh, es una invitación. Le está ofreciendo. Es un ofrecimiento. ¿Verdad? Um, no, thank you. Ok. No, thank you. You can say it like that. No, thank you. I'd... I'd like a fish, please. Él no quiere una pizza, quiere un, um, un pescado. I'd like a fish, please. Then the waiter says, Would you like French fries, too? ¿Te gustaría papas fritas también? Then he says, No, thank you. I'd... Ok, creo que acá voy a tener problemas con mi apóstrofe. Ok, let me see. Porque el apóstrofe no me lo va a dar correcto. Acá. Aquí lo vamos a copiar. Okay. No voy a hacer que por eso salga malo. Ok. Oh, yes. I like... Some potatoes, please. No, ok, no. Me gustaría algunas papas, por favor. Ok. Papas así, eh, cocidas nada más. Because french fries son papas también, pero papas eh, cocinadas, ya, ¿verdad? Papas fritas. Ok. Eh, the waiter says, here, we, here you are. Aquí tienes. Ma, el man says, thank you. Ok. Ahora dice acá, llenemos eh, estos espacios en blanco con would you like and I like as well. Ok, entonces, ¿cómo sería acá? Si es una pregunta, ¿cómo, cómo estaríamos eh, preguntando? What do you like? Uh -huh. Ok. You say something important there. Would you, do you like? Ok. In this part, we don't use do. Esa es otra cosa. No utilizamos do. Nuestro auxiliar viene siendo would. Would you like, nada más. Uh -huh. Would you like. Would you like orange. Acá, de igual forma, ¿cómo sería? Si es una pregunta. Would you like. Would you like, right? Would you like? Ok. Thank you so much. Y acá es una eh, oración normal. ¿Cómo podríamos decir? Me gustaría. I would like. I'd. Mm -hmm. I'd. 
Remember, if well, you I... use the contraction, I'd, I'd... we don't say I would, I'd would. No, porque nuestro would ya está aquí, pero en contracción. Okay, I'm so not... we only say I'd like. No. No. Mm -hmm. Lo, lo que tenemos que tener en cuenta es la pronunciación, ¿verdad? Para que se note la D. Después, I'd like a bread, please. Me gustaría un pan, por favor. Then we have another sentence. How would it be? I'd like. Mm -hmm. That's right. Thank you. I like a fish, please. And then we have a, a equation. Would you like? Perfect. Thank you so much. Okay, in the equation, remember, we have would in the first position, in la primera posición. Y acá, en las oraciones normales, tenemos would en la segunda posición. Don't forget that, please. Okay, aquí vamos a poner en orden las, estas palabras. Okay. Según lo que hemos visto, ¿cómo podríamos ordenar esta oración con would? Would you like some grapes? Uh -huh. Would you like some grapes? Y el apóstrofe. Eh, I'm sorry, the question mark. El, las, el signo de interrogación. There. Ok, and this one. For example, uh, let me see. Altagracia. ¿Cómo podríamos um, eh, ordenar esta oración? Altagracia. Um, uh, I'd like uh, some milk, please. All right, thank you. I like some meat, please. That's right. Me gustaría un poco de carne o algo de carne, por favor. Or, all right, ¿cómo utilizaríamos esta oración? ¿Cómo la ordenamos? Uh, let's see. Um, Edwin. I don't know if you're driving right now. No. No. All right. Perfect. Would you like some onions? Mm -hmm. Some onions. All right. Thank you. Ah, oh, let's see. Um, uh, Jenny, how would it be here in this one? How can we order this sentence? Right, maybe Jenny is not there. Um, Angelica, ¿cómo podríamos ordenar esta oración? I like an ice cream sandwich. All right, yeah, of course. I like an ice cream, please. Okay, let me see. Vamos a ver cuánto nos sacamos. Let's see the score. Check my answers. Dun, 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 dun. Let me see. Yay! Ten. We have ten. We got ten. Okay. Muy, muy fácil, right? Easy peasy. Okay. Vamos a ver. Okay. There we have. Okay. Can you give me a minute, please? I... I gotta charge the, the computer. Tengo que cargar la compu. Si no, se descarga. Okay, I'll be back here in a sec. I'm here. I'm here again. Thank you so much. All right. Perfect. Let me see. Oh, yeah. Okay. We have uh, some examples of questions here. Uh, would you like to go to the beach with me tomorrow? 
y en este caso nos está pidiendo una respuesta positiva. ¿Cómo sería? Yes, I'd love to. Excellent. Yes, I'd love to. Okay. Permítame. I'd love to. All right. Yes, I'd love to. Me encantaría, right? Okay. He, here we have she. Si nos damos cuenta acá, cuando utilizamos she, no, no debemos agregar s con would, no debemos agregar s porque tenemos she, no. Okay, siempre would, it doesn't matter at all. Would she love to receive a bucket of roses for Valentine's Day? Y tenemos una, res una respuesta negativa. No. Okay. Um, let me see. No. Para no sonar tan, tan eh, pesados, we can say yes. She... love to but she has a boyfriend let's, let's say right okay de igual forma acá tenemos should should like to but she has a boyfriend ¿Qué estamos haciendo acá estamos contrayendo el would contrayendo el would o si queremos poner would, we can put it. Yes, she would love to, but she has a boyfriend. Okay, ella tiene novio, so don't do that, right? Okay, would my mom like to travel to LA? My mom is she, right? Okay, ¿cómo, cómo creen que sería la respuesta? Si es negativa. O si queremos rechazar más bien. Porque no estamos diciendo un no. Así, no, a ella no le gustaría. Si no, de forma más amable o a ella le, le encantaría, a ella le gustaría. Pero, tal cosa. Ahí yes, va. she she love to, but she stay to house. Mm -hmm. All right, she she stays in the house. Okay, si queremos decir, pero ella se queda en la casa. Ahí sí utilizamos simple present. Ahí sí debemos utilizar la S en el verbo. Acá porque llevamos would. Por eso no escribimos S acá. She, stayed, she stays in the house. Or we can say but um, she, she wants to stay at home. Pero ya. Yeah. Pero ella quiere quedarse en la casa. A ella le encantaría, pero ella quiere quedarse en casa. Ok, thank you so much, Kevin. Ok, perfect. Then we have, would you come to my house and finish the homework? Eh, let me see, Edwin. Yes, teacher. Mm -hmm. In this case, would you like to come to my house and finish the homework? Si es una respuesta positiva, ¿cómo podríamos responder? Ya tenemos una pista. Yes. Yes. Uh, 
No sé, la I, la D, no es como I, I, I'd, I'd. I'd love. Mm -hmm. I love. I love to. To. Mm -hmm. Don't forget to. Okay. I love, See. I love, I love. Mm -hmm. I'd love to. Perfect. Thank you, Edwin. Good job. Um, would they like to go to Bad Bunny's concert? Let me see. The Bad Bunny's concert. Y la respuesta es no. ¿Qué podrían responder? ¿Qué excusa podrían dar? Porque ellos no quieren ir. Okay? A ellos no les gustaría. ¿Qué respuesta podríamos dar? Podría ser, eh, yes, they mm -hmm. love to to but puede ir they otra vez they de yeah prefer but they de prefer mm, okay ah okay perfect mm, let me see mm, we can use it just in in this case just one one time Ok, en este caso solo, solo una vez para darle realce a esta oración. No voy a hacer que en la plataforma les aparezca un, eh, un ejercicio así y ustedes lo vayan a poner en las dos, ¿verdad? So, but... They prefer. Or they... Yeah, they prefer. Only that. They prefer... Oh, I'm sorry. Go to the beach. No. Okay, go to the beach. Okay. Sí, ellos, a ellos les encantaría, pero ellos prefieren ir a la playa. Así. Ellos prefieren ir a la playa. Porque incluso en español si decimos, a ellos les gustaría ir, pero ellos preferirían ir a la playa. It sounds kind of rare, right? Kind of weird. Okay. Perfect. Uh, we have some examples here again. I have tickets to the baseball game. Tenemos, di, dice, responde las tres invitaciones y luego escribe las invitaciones para dar eh, o para las... Eh, para las respuestas dadas aquí. For example, I have tickets to the baseball game on Saturday. Would you like to go? Tengo tickets para el juego de béisbol del sábado. ¿Te gustaría ir? How can we say it? Podemos responder acá, yes or no. Yes. I like to. Sí, me gustaría. Y we can say thank you. Me, sí, me gustaría, gracias. Ok, then we have. Would you like to come over for dinner? Tomorrow right night? Oh, let me see. ¿Te gustaría venir? Ay, espérame que se mete en agua. Ok. ¿Te gustaría venir para la cena mañana en la noche? Podríamos responder. Yes, I'd like to. Thank you. Y si, si pusiéramos un rechazo ahí, una excusa, ¿cómo, ¿qué pondríamos? Imagínense mañana usted tiene ocupado ese día. Quizás es, es el cumpleaños de su work. mamá. Mm -hmm. I, have I have to work. I have to work later. Ajá, uh -huh, perfect. I have to work late. Hasta tarde here. Thank you. Then we have, 
Um, would you like to go to a pop concert with me this weekend? ¿Te gustaría ir um, al concierto de pop conmigo este fin de semana? Ok, ¿cómo responderíamos? Yes, I like, but I prefer rock music. Imagine that. Rock music. Sí, me gustaría, pero prefiero la música rock. Así que ya con eso estamos diciendo no, no voy a ir, right? Okay, in this case, we have to formulate some questions here. Okay, si, es, si nuestra respuesta es positiva, ¿qué creen que nos están preguntando acá? Inventemos. Aquí a nuestra propia creatividad. Okay, como es pregunta, would va primero. Would you like to eat pupusas? Eat pupusas. When? On Saturday. On Saturday. Saturday night. Imagine that. Imaginemos que es el sábado en la noche, ¿verdad? Okay. Yes, I love to. Thank you. De una, right? Nos anotamos. De una. Y más si paga. <ríe> si no, no. Mentira, mentira. Ok. Si tenemos acá, well, I like to, but I have to study. ¿Qué, qué podría hacer? Would you like to go with me to the um, soccer game? No? No. Uh -huh. To, to the oh, so play soccer. Uh -huh. Uh -huh. To play soccer. Okay. Play soccer, play soccer. Okay, would you like to go with me to play soccer? Hi. Okay, well, I like to, but I have to study. So, I can't, right? So, no puedo. No puedo. I, I can't go with you. Then we have yes. Thank you. I'd really like to see it. Okay, verlo. Tenemos acá verlo. Así que nuestra pregunta tiene que ser. Con... Would, you, who, ¿Mm? would do you like go to the cine or the movie theater? You go to the, the cine. We can say the movies uh, as well. To, to the movies. Ajá. Uh -huh. I'm sorry. Uh, Friday. On, on Friday. Friday, okay. Would you like to go to the movies on Friday? Yes, thank you. I really like to see it. It's okay. It's okay to go. And in this case, if we have to see it here, we can also say, would you like to go? Um, let me see. Mm. And visit the new the new park in my city. Yes, I like. I really like to see it. Sí, me encantaría ver ese nuevo parque. <laughs> For example, would you like to go to see the new the new park in my city? ¿Te gustaría ver ese nuevo parque en mi, en mi ciudad? Yes, thank you. I'd really like to see it. Me encantaría verlo. Ok, do you have a question so far? Any questions? ¿Alguna duda existencial? No. All right. Okay, we have the wrap up here.
la conclusión de la clase. Ah, sorry. Ay. Okay. Tenemos acá la conclusión de la, de la clase. En este caso, what would you like to do or to buy for Christmas? Ok, quiero que ustedes puedan eh, ahí escribir o tener en su mente qué es lo que les gustaría hacer o comprar en estas fiestas navideñas. Ya sea visitar a su familia que hace años no la visitan, eh, comprar esa nueva lavadora, comprar ese nuevo carro del año, podría ser. Ok, so I will give you some minutes. And then I will listen to you. Okay, perfect. If you have a question, I'm here for you. Ok, les voy a poner la diapositiva. Eh, por ejemplo, de estas, donde estamos aceptando o queremos hacer algo para que puedan guiarse cómo es la estructura. Okay, I think you already think about what you want to do or what you want to uh, to buy for Christmas. So uh, I want to hear you. Uh, let me see, for example, Kevin. What would you like to do? In this Christmas, I would like to buy something, a uh, new shoe. All right, new shoes. Hello, hello. Okay, Nike, Adidas, All Star. All Star. All Star. <laughs> okay, perfect. Um, let me see. Uh, Alta Gracia, what would you like to do on this Christmas? Well, um, 
I would like to go to New York City in Christmas. I would like to visit the Fujitoto City in the park in life. How to see the life. All right. Um, <clears throat> Um, I would like to the I to go to Cuscatlan Park. Hey, no. perfect, excellent, Cuscatlan Park, Cuscatlan. Okay, yeah, perfect. That park is so awesome, by the way. Está muy bonito ese parque, por cierto. Um, let me see, Angelica. What would you like to do on this Christmas? All right, perfect. Thank you so much. Do you have a question so far? Tomorrow um, we will see again this topic. Y lo vamos, vamos a estar desarrollando algo otros ejercicios para que si, hay, si existe una duda, pues la podamos resolver allí y también para que nos podamos um, tener un poco más de vocabulario. Why not, right? Okay, so if you don't have a question so far, thank you so much for this class. And I hope you enjoy the night. Bye-bye and see you tomorrow. Thank it was you. a pleasure. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, Kevin. Bye, Kevin. Bye, 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 Edwin and Angelica. Bye-bye. See ya. See you tomorrow. See you.